কবরবাসী এবং সকল মুর্দা গানের উহের পাখফেরাতের কামনায় দুই দিন ব্যাপী বাৎসরিক মাহাফিলে আল্লাহ আপনার আমার মতো আদন গুণাগার কে আল্লাহ আসার এবং বাসার তৌফিক দান করেছেন সে আল্লাহ পাখের দরবারে আমরা শুকুর আদায় করি সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ বাইরে আল্লাহ পাকের ঘোষণা লাইন শেখার তুম লাফর তুম যেই বন্দা মেয়ে লোক পুরুষ আমি আল্লাহ পাকের নেমাত পার পরে নেমাতে শুকুর আদায় করবে আল্লাহ সুবাহ তার নেয়ামতকে বাড়াই দেবে জোরে কন্যা সুবাহ যারা আল্লাহ বাকের হাজার ও নাজনি আমদ ভোগ করে আল্লাহ বাকে নেমাতে শুকুর আদায় করবে না আল্লাহ বাকে শক্ত কালামের ঘোষণা ইন্না আজা ভিল আসাদিদ হে বন্দা বান্দি মনে রেখে দিও আমি আল্লাহ যেমন বড় আমার আজাব হয়ে রাখুন ভাইরা আল্লাহ বাকের এক জারা আজাব সহ্য করার মধ্যে পৃথিবীর কোন মানুষের আমার যে আজাব হবে না আমার কাছে তো গ্যারান্টি নাই কি হবে তা তো জানি না আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহরবানি জান্নাতের মধ্যে একটা শব্দ লেখা আছে সাবাবদ রহমতি আল্লাহ গজাবি বন্দা বান্দি আমার আজাব থেকে আমার রহমত কোটি কোটি গুণ বেশি এ আমার ভাইরা আশেপাশে যারা আছি ও ভাই এখন আর দূরে থেকেন না ভাই আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে আপনাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আজকে শেষ দিন হয়তো বা কারো জীবনে শেষ দিন হতে পারে শেষ মাহফিল হতে পারে আমার যুবকেরা কত গান দাজনা বিভিন্ন জায়গায় সময় কাটাই দিচ্ছ বাবা এই মাহফিলটা দুনিয়াবি কোনো সরকারের মাহফিল না এলে বিশ্ব সরকারের মাহফিল কি ভাই কথা ঠিক না এই জন্য আশেপাশে যারা আসি পদ্মালের মহাভুন্ডা যারা আসি আসলে ওয়াজের হাতেও হেদায়ত না ওয়াইজিংয়ের হাতেও হেদায়ত না হেদায়তের মালিক হইলে একমাত্র আল্লাহ হর গরি তো দেনে আমার ভাইরা নব্বই বছর পর্যন্ত আপন চাচাকেরা দাওয়াত দিতে দিতে শেষ সময় পর্যন্ত একটি বার আপনি পড়েন আপনার জন্য কেমতের ময়দানে কেউ যদি সাক্ষী না দেয় আমি নবী সাক্ষী দিয়ে দেব 
এই কালে মা পড়ছে এ আল্লাহর বান্দারা যাকে হিদায়ত কত মারাত্মক জিনিস একই জায়গায় আবু জেহেল ওমর একই জায়গায় রাজি আল্লাহ তালা নবী দোয়া করেছেন আল্লাহর কত মায়ের খাবো যেখানে দিনের দাওয়া দিতে যাই সেখানে মারির পরে মায়ের কষ্টের পরে কষ্ট আল্লাহ তুমি দিও অমরকে একজনের আমার সঙ্গী বানাইয়া দাও একই সুরাতার মানুষ গর্বাসৌরাত আধুনিক সাবু দে আহমদ হাম জেলে সাবু দে মানে একই সুরাতের মানুষ কিন্তু একজন হয়ে গেল জাহান নামি আর একজন হয়ে গেল জান্নাতি একই জায়গায় বসা একই জমিনের ফসল ভোগ করে সব কিছু কিন্তু হেদায়তের ব্যাপারটা কত মারাত্মক কি ভাই কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ হে ডামরা বাসির আল্লাহর পাগলেরা ছুটি আসেন চলে আসেন যদি কোরআনের দিকে তোমার একটা কদম যায় ওই কদম মাওলায় জাহান নাম দেবে না একটু আগাই বসি আমার ভাইরা একটু আগায় আগায় যদি দোয়া হবে গায়ে গায়ে মিশে ভাইরা কে প্রত্যেকে যে রুহুগুলো আছে এই রুহুগুলো কিন্তু কেউ কারো রুহু আমরা দেখি না কি ভাই কেউ কারো রুহু আমরা এর কোন রুহুটা যে আল্লাহ আল্লাহ হয়ে রয়েছে এটা আপনি আমি বলার কোন এখতিয়ার নাই আমার ভাইরা পঞ্চগড়ের যে যুবক শাহাদাত বরণ করলেন আমার বিবি ওই ছবি দেখাইছে দেখো এই যুবক দুই দিন আগেও ঘুরে বেড়াইছে যখন নবীজি মদিনার ডাক আসছে মিছিলে চলে গেছে কিন্তু যে মারা যাবে ওর রুহুটা যে শহীদ মৌ থাকো যুবক ও জানে না নবীদের পরে শহীদদের স্থান কথা ঠিক না বে ঠিক কিন্তু মিছিলে যাই ওই যুবক শাহাদত বরণ করেছে আমার ভাইরা সে তো কামিয়াব হয়ে গেছে মানে এক যুবক এক দরবারে এক শায়কের কাছে গেছেন হজরত আমি একটু আল্লাহকে পেতে চাই কাকে পেতে চাই জোরে কল জোরে কল আমরা যে আজকের এই মা ফেলে আসছি আমার বাইরা চতুর দিকে তাতানা চলো আলাই হেমুল মালাইকা এখানে লক্ষ লক্ষ ফেরেস তারা চতুর্দিকে বসিয়া রয়েছে এমন কি আল্লাহ রসুলের হাদিসে করছি যেই বললিস আমি আল্লাহ পাকের আলোচনা করা ওই মজলিস আমি মাওলা বসিয়া যাই বাইরে আমাদের সঙ্গে কে বসা জোরে কন কে বসা আমরা যে মা পিলে আসছি কোরআনের মা পিলে আসে সামিয়ানা তলে বসে রয়েছি এই যে কষ্ট শ্রম দিয়ে কোরআনের মা পিলে বসলাম হে আমার বাবার আল্লাহর বান্দারা কোনোদিন বিফলে যাবে না যেদিন কে আমাদের দিন আমল নামা উঠাই দিয়ে থাকবে সেদিন দেখা যাবে আরে এই যুবক এই মুরব্বিত অমুক কোরআনের মা পেলে ছিল কি ভাই যদি মাওলাই দেখে আমার মাওলা আপনার আমার ফেলাইয়া দেবে না এ আল্লাহ বাঘের বান্ধা বান্ধিরা যেই ঠোঁট দিয়ে কোরআনের সুমা খায় ওই ঠোঁট মাওলা জাহান নামে যাবে না যেই কোরআন বুকে নয় বুক মাওলা জাহান নামে যাবে না এ আল্লাহর বান্দ্রা কোরআনকে যদি আমরা মহাব্বত করতে পারি এই কোরআন কিন্তু কেমতের ময়দানে আল্লাহ পাক তার সাফায়তের ক্ষমতা দেওয়া হবে 
জোরে কর না সুবাহ আল্লাহ এজনে আমার ভাইরা ওই যুবক বলছে বাবা তুমি তো দুনিয়ার কোন মায়া মহাব্বত বোঝো না তোমাকে আমি আল্লাহর সঙ্গে কেমনে মিলাইয়া দেব যাও তোমার যেখানে একজন মহিলা একদম সুন্দরী সঙ্গে তুমি প্রেম বিনিময় করে আসো ওই যুবক রওনা দেশে যাইতে যাইতে দেখে একটা বাড়ির গেটের সামনে একটা মহিলা যুবতী উনি দৌড়াইয়া ধরতে গেছে তাকে উদ্দেশ্য কি তার সাথে মহাব্বত প্রেম বিনিময় করলে সাহেব তোকে আল্লাহর সঙ্গে মিলাইয়ে দেবে কথা ঠিক না বেটি ম্যাডাম মনে রেখে দিয়েন খুব কথাগুলো এখন শেষ সময়ে আপনার আমার বান্ধুদের দুই আঙ্গুল নিচে কলব আছে বাবা কথাগুলো বাড়ি নিয়ে যাই আল্লাহ আর মাঝে মাঝে এই যে জমিনের পরে ঘুরতেছি এই জমিনের নিচে জায়গা এই জায়গায় কিন্তু আপনার আমার বাড়ি কিন্তু ওটা কখন ঘটবে কেউ জানি না কথা বলেন ধরে বলেন কেউ বলতে পারবেন না এই লোকটার দশ দিন বাঁচবে এক মাস বাঁচবে কথা ঠিক না বেঠি কারোর কোনো বলার এখতিয়ার নাই আল্লাহর বান্দারা যে যায় সে জানে যে যায় নাই সে কিন্তু বোঝে না বিদ আল্লাহর বান্দারা মরা লাগবে কি লাগবে না কিছু সময় অন্তর দিয়ে শুনে নিজের দিলের সঙ্গে কথা বলি ওর এমন তুই আর কতক্ষণ দুনিয়াতে আসো আল্লাহ কি নিয়ে আল্লাহ ধরবারে বডব কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ আমরা যে মজলিসে বসছি আল্লাহ আমাদের দিক চাইয়া রয়েছে কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ ওই যুবক যখনই মহিলাকে ধরতে গেছে সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে দেশে ভিতরে চলে গেছে উনি তখন কি করলেন ওখানে বসে বসে হারে সাহেব বলছিলেন আলেম বলছিলেন একজন সাথে প্রেম করার জন্য কই সে তো চলে গেল আহ তাহলে তো আমি বুঝে মা ওনারে পাবো না বসে বসে কল্পনা জল্পনা করতেছে কিন্তু এই মেয়েটার আব্বা ছিল কষাই কি ছিল জোরে কন কষাই ছিল উনি কি করলেন উনি ওই রাত বা আটটা দশটার দিকে বাড়ির গেটে দেখে এক যুবক বসা হে যুবক তুমি এখানে কেন বসা কলে একটা মহিলা ছিল একটা বাচ্চা ছিল এখানে ছিল একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল আমি তার আশেক হয়ে গেছি তো তার সঙ্গে আমার প্রেম বিনিময় হইতো বিবাহ হইতো তাহলে আমার সাহেব আল্লাহর সঙ্গে আমার মিলাইয়া দিত বা এ যদি আমার মেয়ের ঘটনা করত তাহলে কি আলাম থাম আপনারা কি বলেন যে তুই আটটা দশটার দিকে এখানেই করতেস এ আমার ভাইরা উনি কি করলেন আচ্ছা ঠিক আছে চলো ভিতরে চলো ভাইরা ওনার কাজ কি সাহেব বলছে আলেম ওলামাই কেরাম বলছে আমার চালাকি করার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহ বাগ বলছে নামাজ পড়ার জন্য চালাকি আমার কোনো প্রয়োজন নেই কি হবে না হবে ও দেখারও দরকার নেই মালিক বলছে জমিন আল্লাহ আসমান আল্লাহ সল্ল আল্লাহ সূর্য আল্লাহ খাই আল্লাহর পরি আল্লাহ সলি আল্লাহ দেখি আল্লাহর হাঁটি আল্লাহর ভিতরে রুহু আল্লাহর যেসে মানাইছে আল্লাহ আপনার আমার বলতে দুনিয়াতে কিছুই নাই আপনার আমার কোনটা আছে কন হ্যাঁ কিছুই নাই আবার যখন রুহুটা চলে যায় তখন আপনি আমার এই জেসেমটা মাটির তলে দেয় কি ভাই কোথা ঠিক না দেওয়ার পরে এক মাস দুই মাস তিন মাস পরে ওখানে কি আর আপনি থাকেন আব্দুর রহমান সাত্তার আব্দুর রহিম 
কেউ কেউ ওখানে আসে তাহলে এখন ডেমরা গোরস্থানে যে কেরেন নিয়ে খুঁজে যেই লোকটাকে আমরা আপনি ধুয়ে আসছি ওই লোকগুলোর পাওয়া যাবে না বাবা কম্পিউটারে যুগ তো স্যাটেলাইটের যুগ কায়দা বায়দা করে ওকে খুঁজে একটু বেড়ে করা যাবে না ওরা গেল কোথায় হ্যাঁ শত চেষ্টা করে যদি আমরা সারা দুনিয়ার বড় চেষ্টা করে যদি পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে আপনারা কি বলেন পিছনে আমার ভাইরা কি বলেন পাওয়া যাবে তো এই ঘটনা ওদের বেলায় ঘটছে আপনি আমি আপনার আমার কি তাহলে আমরা যখন আপনি আমি যখন ওইভাবে যাব এরাও তো ওই যাই বলে এই লোকটাকে থু আসলাম এরা গেল কোথায় এদেরকে যে আল্লাহ কোথায় রাখছে আল্লাহ বাক ছাড়া কেউ জানে ভাইরা যতক্ষণ আপনি আমি আসি মাত বাড়ি আছে আমার ভাইরা যখন চলিয়া যাব তখন কিন্তু মাত বার আমার কি ভাই কথা ঠিক না বে ঠিক ভাইরা আমি যে কথা বলছিলাম ওই যুবক ওখানে ঘরের ভিতরে নিয়ে তালা দিয়ে আটকাই দিছে যাও তুমি যখন মেয়ের আসে কইছে আমি তোমাকে বিবাহ দিয়ে দেব উনি তো খুশি হয়ে গেছে বাইরে রাত বারোটার দিকে উনি রশি নিয়ে এবং অস্ত্র নিয়ে ছুরি নিয়ে ওই দরজার সামনে যে তালা খুলছে অযুবক আসো উনি সব যা কয় আমার তো কেন কোনো যুক্তি দরকার নেই কি হবে না হবে আমার দরকার নেই কোনো যুক্তি দেয় নাই কোরআনা দেশের মাহাফিল সময় আছে সুযোগ আছে এত চল যাই এ ভাই এখানে আমরা যারা আসছি বাড়ির থেকে রওনা দিয়ে প্রতি কদমে দশটা নাকি দশটা গুণা কাটা দশ বছরের রাস্তা আল্লাহ ভাগ জান্নাতের দিকে আগাই দেবে জোরে কন্যা সুবা হাল মাহাফিল শেষ করে আপনি আমি বাড়িতে যাব মাসুম বেগুনা হয়ে যাব এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই মাহাফিলের তাসির এর মধ্যে যদি মারা যায় এই লোকটাকে আল্লাহ ভাগ শহীদি মৌদ্যান করবে জোরে কন্যা সুহান এবং পঞ্চাশ লক্ষ নেকির কম মাওলাই দিতেই পারে না জোরে কন্যা সুহান ও ভাই এখন সময় পাই না এখন আমাদের সময় পাই না রোজার সময় পাই না এমন একদিন আসবে আজরা সালাম আপনাকে আর সময় দিবে না এত শত চেষ্টা করবেন ও ভাই আজরাইল আমার একটু সময় দে আল্লাহ শত চেষ্টা করিয়া এক জারা সময় কিন্তু মামলায় দিবে না কথা ঠিক না বেটি এ আমার বাইরা দুনিয়ার জেলতে গালি ষাট বছর আশি বছর নাই একশো বছর আল্লাহ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু বাইরা এলতে গালের পরে হে যুবকেরা আল্লাহর বান্দারা এমন জেলতেগি শুরু হবে সেই জিন্দগির শুরু হবে আর কোন দিন শেষ হবে না এবার কথা ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ অনন্ত এখন তো মুসাফির আমরা সবাই কিন্তু ওই দিন হয়ে যাব অনন্তকালের মুসাফির কথা ঠিক না বে ঠিক কিন্তু আপনি আমি কি করতে আসি কি নিয়ে রওনা দিছি মনে চিন্তা করতেছি আরো বয়স হোক তারপরে ঠিক হব তৌমা করব না বাবা না এই রাত্রে তোমার আমার পথে যায় কি যায় না আপনার আমার কিন্তু খবর নাই বাইরে আমার দুই দিন আগে এক মুসল্লি আল্লাহ আকবর আগামীকাল ফিলাই আগের দিন আল্লাহর বান্ধা দুনিয়ার থেকে চলে গেছে যুবক মানুষ আল্লাহ আল্লাহ এ ভাইরা যশোর দুইজন আবের সাপ মাদ্রাসার ছাত্র মাহবিল থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় বাইরা অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া দুনিয়ার থেকে চলিয়া গেছে 
छुरी दिए जबाई जबाई गंगे बसाइ स्वामी गोसर भार मन गोसर मध्य मानुषर गोस देखा जाए अल्लाह अकबर उन्नी की करलें संगे संगे गोशाल अरेस्ट करो तारेस्ट करो अरेस्ट कर आने जो राजदरबार से बोलो कि तुम्हें कि मानुषर गोस तो देसो ना कर भरे ना ना हमें तो दे नहीं ना ना तो मिथ्या बोलतेस ना ना दे नहीं तक कहते ठीक से मुरीदे भाई सामने से बोल मेर संगे प्रेम बनीमय करमें कथा ना बुझिया नहीं जाइए आटक रखिल बारोटार दिखे ताकि जमाई करिया आहारे बसर संगे बजाइया बिक्री कर हजूर जेहन भरे बाड़ी से आहारे हमें जे जुबक के बसिल दुनिया को साथ प्रेम बनीमय कर आसो बोलार संगे संगे ताके नूरानी चेहरा नूर चेहरा झकमक करते संगे संगे आल्लामिया 
হে আমার ভাইরা তালে কি কষ্ট উনি আল্লাহর জন্য করেছেন কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ ভাইরা আজকে কবরবাসীর মাকফেরাতের জন্যই মাহফিল হে আমার ভাইরা আল্লাহ আজকে কবরবাসী কত যে খুশি আল্লাহ আল্লাহ এই দুই দিন ব্যাপী লক্ষ লক্ষ নেকি তাদের কবরে পৌঁছাইতে আসে ধরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তারা যদি একজন গোরস্থান থেকে একজন মুর্দা যদি আজকে স্টেজে খেলা করতাম আল্লাহ তাদের কথা শুনলে আমরা সমস্ত লোক পাগলের মতো হয়ে যাইতাম তখন তারা বলতো আমাদের এই উপকারটা কে করছে আমাদের উপকার কে করছে কথা ঠিক না বেটি এক আল্লাহর বান্দা গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাইতেছে হঠাৎ করে এক বার সোরা ফাতেহা সোরা এক ক্লাস তিনবার পড়িয়া ওই কবরবাসীর জন্য দোয়া করিয়া দেশে আল্লাহ আকবর ওই বুজুর্গতাকে পুরা কবরের ভিতরে মুর্দাগুলো ধৌলাধৌলি শুরু করে দিছে সাত দিন পর্যন্ত কয়দিন ধরে গান সাত দিন পর্যন্ত দৌলাধৌলি শুরু করছে তখন উনি আল্লাহর বুজুর্গ উনি করতেছে ভাই ব্যাপারটা কি মাওলা টু আমাকে বলে দেন ব্যাপারটা কি তখন দেখে তাহলে তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো আল্লাহ তারা জেহেন খুলিয়া দিছে জোরে কন্যা সুবাহান ভাইরা জেহেন খুলে দেওয়ার পরে জিজ্ঞাসে মুদ্দা তোমাদের অবস্থা কেন বলে ভাই এই রাস্তা দিয়ে এক বুজুর্গ যাইতেছিল আল্লাহ উনি সোরা পাতে একবার সোরা এক ক্লাস তিনবার আল্লাহ 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 উনি এইটা আমাদেরকে বক্তিস করিয়া দিছে আজকে সাত দিন হয়ে গেল সেই সোয়াব আমরা নিয়ে দৌড়দৌড়ি করতে আসি এ আল্লাহর বান্দার আমার মুরব্বী বাবাজিরা পদ্মার মা ও বোনেরা আল্লাহ বাক যখন আজকে মা ফিলি আট নিয়ে আসছে তাও বা করে যাই বাবা দুনিয়া কিন্তু স্বপ্নের মতো দুনিয়া কথা ঠিক না বেটি স্বপ্নের মতো দুনিয়া কিন্তু বাইরা আইসি একা যাব কিন্তু একা কথা ঠিক না বেটি কিছু সময়ের জন্য একটু আগের হাতে চিন্তা করিয়া বাইরা দেলটা নরম করিয়া একটু নিজেকে গুণাগার সাজাইয়া বস এ যুবক ভাইরা আল্লাহর বান্দারা এ গুণা করণে ভাইরা এ বেনা ভাজি ভাইরা এ ঘুষ খানে ওয়ালা ভাইরা বাবা তোমরা কি কবরে যাবা না মাওলার আইন কি শোনো নাই বাইরা আমাদের কাজ হল শোনাইয়া যাওয়া কে মানবা না মানবা আমরা জানি না বুঝবা তুমি কবরে যাইয়া বাইরা কত অলি আল্লাহরা কবরে চিন্তাই চিন্তাই আল্লাহ কলিজা বাটে মারা গেছে মুসলিম শরীফ রহমতুল্লাহ আলাই কবরে চিন্তাই চিন্তাই অন্ধ হইয়া গেছে আল্লাহ স্বামীর কবর স্ত্রী যাবে না স্ত্রীর কবর স্বামী যাবে না কথা ঠিক না বেটি ভাইরা আজকে আমায় আসি হে যুবক আমার মুরব্বী বাবাজিরা আমি আসি সবাই আমার আসে যেদিন আমি থাকব না সেদিন আমার সঙ্গে কিন্তু কেউ যাবে না আল্লাহ আল্লাহ আমি যে আল্লাহ বাগের কালাম তেল করছি আমি আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর এ আমার ভাইরা আল্লাহ বাগের বান্দারা এখনই নবীর উম্মাতেরা 
মাওলাকে ভয় করার মতো ভয় করতে বলছে এ আল্লাহ বাকের বান্দারা দেখো নবীরা কেমন মাওলারে ভয় করছে এ আমার মায়েরা দাউদ আল্লাহ সাল্লাম তার কমের কাজ দিয়ে যাইতে আছে হঠাৎ করে থেকে কমের আহারে এক মহিলা আগুন দিয়ে ভাত রান্তে আছে এই দুনিয়ার আগুন দেখিয়া দাউদ আল্লাহ সাল্লাম এমন জোরে শিখ মারিয়া বেউস হয়ে পড়ছে বাইরা জমিনে গড়ায় আর কান্দে মাওলা দুনিয়ার আগুন সহ্য করতে পারি না কেমনে আমি জাহাল্লামের আজাম সহ্য করব সঙ্গে সঙ্গে কমের লোকজন আসিয়া তার রশি দিয়ে হাত পা বাইরে দিছে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ বাইরা রশি দিয়ে তার হাত পা বান্ধিয়ে দিছে দেওয়ার পরে যখন তার হুঁশ ফিরে আইসে এ আমাদের নবী আপনার এই অবস্থায় কেন করে দুনিয়ার আগুন দেখিয়া আমার জাহান নামের আগুনের কথা মনে পড়িয়ে গেছে আল্লাহ বাইরে কত ঘটনা তো বাংলাদেশে মাওলাই দেখাইতে আছে এরপরও আমরা ফিরি না আল্লাহ আমার মালিক রে বাইরে এই যে নারায়ণগঞ্জ আল্লাহ আকবর এই যে ঘটনা ঘটলো আগুন দিয়ে কোথায় তো এই দিকে বাইরে আল্লাহ আকবর পঁয়তাল্লিশ দিন লোক মতো গার্মেন্টস আটকে লোকগুলো কিভাবে আল্লাহ আকবর কিভাবে আগুনের মধ্যে পড়ছে তারা এই তাজার শরীরে আগুন লাগিয়া কয়লার মতো হয়ে গেছে সমস্ত নবীরা কান্দে কান্দে কবরে গেছে সাহাবারা কান্দে কান্দে কবরে গেছে আল্লাহ তোমার একটা যার একটা শস্য পরিমাণ জায়গা যদি কোন পরপুরুষ দেখে তোমার শরীরে ওই জায়গাটা জাহান নামের আগুন লাগবে তোমার মাতার সুন গলি যদি পর পুরুষে থাকে আরে আল্লাহ কবরে তোমার সাপ হইয়া তোমার মাতার পরে জাহান নামের সাপগুলো টোকাইতে থাকবে আল্লাহরা জাহান নাম সত্য না মিথ্যা এ আল্লাহর বন্দরা সত্য না মিথ্যা আল্লাহ কোন কোন মেয়ে পুরুষের কবর হবে জাহান নামের কুয়া এ যুবকেরা আল্লাহর বান্দারা আমরা যারা মা ফেলে আসছি আমার কবরটা কেমন হবে আমি জানি না কি ভাই কথা ঠিক না বেঠি থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন শোনো থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আহারে আমি কবর যেয়ে মাপনা বারাক পর্যন্ত আমি নিজেকে একটা প্রত্যাশিয়াল শোয়ার চাইও ভালো মনে করতে পারি না এ আল্লাহ এই জন্য তাদের জীবনী তলাশ করিয়া দেখো এবার সুফিয়ান সাহরি রহমত 
মাত্রালে যুবক মানুষ যুবক বয়সে তার মেরুদণ্ড হাড্ডি বাঁকা হয়ে গেছিল লোকে জিজ্ঞাসা করে সুফিয়াল তোমার এই অবস্থা কেন ওই আল্লাহর ভয় আমার মেরুদণ্ড হাড্ডি বাঁকা হইয়া গেছে ভাইয়া আমাদের অবস্থা কি আল্লাহ আল্লাহ বাবা কেমনে থাকবো অন্ধকার কবরে আল্লাহ আল্লাহ এ বাবা কবরে কেমনে থাকব
মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাবা প্রত্যেকে দাঁড়ানো লাগবে কি লাগবে না সবাই একটু হাত উঁচু করে দেখাই হাত নামান দাঁড়ান লাগবে হিসেব দেওয়া লাগবে না কিভাবে হিসেব দেওয়া লাগবে না প্রত্যেকের হিসেব দেওয়া লাগবে কতটুকু হিসেব দেওয়া লাগবে আমার ভাইরা বলেন কতটুকু আপনারা দেবে না আমার লাগবে হিসাব দিয়া কেউ মাওলার জান্নাতে যাইতে পারবে না কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ আল্লাহ বাবা খয়াল করে নিয়েন এত বড় হাসতে হলো আমায় কেরাম এ বাবা আবু হানিবার মতো লোক যিনি দুনিয়াতে বসিয়া নিরানব্বই বার আল্লাহর সঙ্গে তার দিদার হয়েছে জরে কন্যা সুবাহ আল্লাহ তিনি তেষট্টি বার আল্লাহ রসুলে খাবে দেখছেন আল্লাহ একখানা পাথর পরে বসিয়া আল্লাহ আকবা তেষট্টি বার কোরআনের খতম করছে আল্লাহ তিনি ওই রকম ঈশান নামাজের পরে যখন আল্লাহর কালাম পড়তে আছে আল্লাহ আকবার পড়তে 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 যখন এই আয়াত আইসে গুনার কথা মনে করে কোকে তো পানি আসে না আল্লাহ আল্লাহ আসমানের পুরুষে যে আজরাইলের হাত থেকে কিন্তু বাঁচতে ভাইরা কি করলাম কি নিয়ে রওনা দিছি আমার ভাইরা আল্লাহ দিল নরম করো আল্লাহ হ্যাঁ অনেক আল্লাহ লোক আছে আল্লাহর পাগলেরা আছে আমার ভাইরা এখান থেকে আমরা কি নিয়ে আসবে এক বছর আল্লাহ আগামী বছরে মা বিল পাব বাবা বহু দূরের কথা হে গাড়ির মালিক বাড়ির মালিক যুবকেরা পদার মা বোনেরা দোকানদার ভাইরা এই মাহাবিল কিন্তু না যাদের অসিলা আল্লাহ কত জায়গায় কত সময় কাটাইছি আয় অল্প সময়ের জন্য একটু হাই তো রাতে পায়ে দড়ি ফিরিয়া বয়ান করতেই পারে নাই সেই করছে পাগলের মতো হয়ে দৌড় দিছে আল্লাহ 
সাহাবাই কেরাম বসে রয়েছে এমন সময় দেখে গুটি কয়েক সাহাবাদের একটু দাঁত দেখা যায় নবী বলতেছে সাহাবারা আমি নবী যা দেখছি তুমি আল্লাহ
ওই বিশ্বকে আমার মাওলা বিশ্বকে মাওলা ফেলাইয়া দেয় নাই ওই মত করকে মাওলা ওই জামানার মস্ত বড় বুজুর্গ বানাইয়া দেয় আল্লাহর অলি বানাইয়া দেয়ছে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ হে আল্লাহর বান্দা বান্দিরা আল্লাহ বক বলেন আমার বন্দারা শোনো তুমি যখনই আমি আল্লাহর ডাক দেব আমি আল্লাহ তোর ডাকের জবাব দেব জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আমি আল্লাহ বাকের ঘুম নাই জি মানু নাই যখন ডাক দিবি তখন আমি মাওলা তোর ডাকের সাড়া দেব আল্লাহ আল্লাহ বন্দা যদি একবার আমার সুবাহান আল্লাহ বলে ডাক দেয় আমি আল্লাহ এক হাজার নাকি বান্দারে আমি মাওলাই দিয়ে দেই জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ বন্দা বান্দি যদি একবার নামাজ পড়ি কই কেউ তো আমার পারে না আজকে নামাজ পড়ি কেউ তো আমার মারে না নামাজ পড়ছে মারির মারে মার আবু জেল পাথর ছাড়িয়ে দিছে নবীজির আহারে মাথাটা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে আল্লাহ
আমার আজকে হিসেব কিন্তু করে মা বিল থেকে বাড়ি যাই হয়তো আর সময় পাবো না হয়তো ভাইয়া জগৎ থেকে ও জগতে চলে যাবো যে যায় আর কোন দিন
আমার শোক দিয়ে যদি গুনার কথা মনে করিয়া ওরে বালি কত বিপদ হয়েছি কত না বা সারিয়া দিছি কত রোজা সারিয়া দিছি বালি যে গুনার কেউ সাক্ষী নাই সেই গুনার সাক্ষী দেবে কে জোরে গনকে আরো জোরে গনকে সাক্ষী দেবে
मेहमान सम्पर्क पड़ी देव कि भाई कथा ठीक ना बेटी शिक्षा कर चिंता कर गुना 
গুনা করলে কে বেজার হয় গুনা করলে কে বেজার হয় আর নেকামল করলে কে খুশি হয় ভাইরা গুপ্তে আলদা গর কি
আল্লাহ কিছু যদি তাদের জন্য দান করি কোরআনের মাহফিলটা সুন্দর হয় আবার আগামী মাহফিলের জন্য আল্লাহর পাগলেরা দেখবেন বল বন্ধু কর্তৃপক্ষে বল ভাই মাহফিল কবে হবে আহ আমি ওই মাহফিল শুনছিলাম আমার অন্তরগুলি গেছিল ওই ময়দানে চোখের পানি ছাড়ছিলাম এই জন্য বাবা এই মাহফিলে তো সরকারি কোনো অনুদান নাই এই কোরআন কিন্তু রক্তের পরে বাসিয়া কোরআন আজকে তোমার আমার বাড়ি আসছে আমি ভাই সবচেয়ে বড় খুশি হয়েছি এই রাস্তায় চলার পরে আজকে আমার ছেলে এবার হা বেজে কোরআন হয়েছে আল্লাহ আমার দেখছি বিভিন্ন মধ্যে কোরআনের মহাপত যখন প্রথম মাদ্রাসায় গেছে ওই দিন দেখি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চোখের বাড়িতে মুখ বসাইতে আজকে হাফিজ হয়ে বাড়িয়েছে মা হাউমা করে কাঁদতেছে আমার আশা পূরণ হয়েছে আমাদের সাক্ষী অন্ধকার কবরে কোরআনের মাহাবিল যাইয়ে ঢাল হইয়া আপনার সঙ্গে থাকবে বিশ্বাস হয় কি হয় না